ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വി കൺവേഴ്സ് ചെയ്ത മറ്റൊരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് റെയിൻ ഗേജ് അല്ലേ അതായത് മഴ മെഷർമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ടു ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ മഴ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലൈമറ്റോട് ബന്ധപ്പെട്ട വേറൊരു കാര്യമാണ് അതായത് ഇടിയും മിന്നലും മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമുക്കറിയാം അതായത് ക്ലൗഡിൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഒക്കെ വെച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റുകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഇടി ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് തണ്ടർ ഇടിയുടെ മുഴക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ കുറെ നേരം ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു രണ്ട് മേഘങ്ങൾ നമ്മൾ കൂട്ടുമുട്ടുപോഴാണല്ലോ ആ സൗണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇടിയായിട്ട് കേൾക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഇതിന്റെ സയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ സ്കെച്ച് വെച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇടി മുഴക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ആ മുഴക്കത്തിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമുക്കറിയാം അതായത് നമുക്കറിയാലോ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ജനലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും ചെറുതായിട്ട് അപ്പം എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇടി മുഴക്കത്തിന്റെ ആ ഫ്രീക്വൻസി ഈ ഒബ്ജക്ടിന്റെ ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് മാച്ച് ആകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ജനലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇടി മുഴക്കത്ത് ഇത്ര വലിയ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത്ര വലിയ ആ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാവാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തുടർന്ന് വീഡിയോ കാണുക ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എങ്ങനെയാണ് മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇടി മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് ഇടി മിന്നൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള മെയിൻ കാര്യം എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇടി മുഴക്കം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് തണ്ടർ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അല്ലോ തണ്ടർ ആൻഡ് ലൈറ്റ്നിങ് തണ്ടർ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ തണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല എങ്ങനെയാണ് ഈ തണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ ഈ തണ്ടറിൻ്റെ ആ ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ കാര്യം ഞാൻ കുറേ പേരെടുത്ത് വെച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ അതായത് തണ്ടർ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സാധനം കൂട്ടിമുട്ടണം അല്ലേ അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞത് ഒരു മേഘം ഇവിടെ നിൽക്കുക പിന്നെ വേറൊരു മേഘം ഇവിടെ നിൽക്കുക അപ്പോൾ കാറ്റടിക്കുമ്പം കാറ്റിങ്ങനെ അടിക്കുമ്പം ഈ മേഘം വന്നിട്ട് ഈ മേഘമായിട്ട് ക്ലാഷ് ഉണ്ടാകുമ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ടാണ് ഇടി അല്ലെങ്കിൽ തണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ ആക്ഷൻ സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കണം എങ്ങനെയാണ് തണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ക്ലൗഡ്സ് ഒന്ന് പിടിയും ക്ലൗഡ്സ് അറിയാമല്ലോ അതായത് ക്ലൗഡ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ആവിയായി പോകുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മുകളിൽ കണ്ടൻസ് ആവുന്നത് പിന്നെ മഴയായിട്ട് പോകുന്നത് അതാണ് ക്ലൗഡ്സ് ഇതിൽ ഫുള്ള് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ് ഓക്കെ അത് ഇങ്ങനെ ക്ലൗഡ്സിൽ ഫുൾ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആവും ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽ ഇങ്ങനെ ഡെൻസർ ആയിട്ടിരിക്കും ഈ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ സാന്ദ്രത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ക്ലൗഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലൗഡ് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു എക്സ്ട്രാ ക്ലൗഡ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലൗഡിൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസിൻ്റെ ലൈക്ക് അളവ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസമായിരിക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ചില ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ പാക്കേജിങ് ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ചില ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് കുറച്ച് രീതിയിൽ അപ്പുറത്ത് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡിൽ വരും അതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് കാരണം ഈ ഒരു ഡിഫറൻസിൻ അതായത് ഈ ഒരു എന്താ സാന്ദ്രത ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് ലെവൽ ഡിഫറൻസ് കാരണം ഈ ക്ലൗഡിന് പൊതുവെ താഴെയെല്ലാം എന്താ പറയുക താഴെയെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവും ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ താഴെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആവും പിന്നെ ക്ലൗഡ്സിൻ്റെ മുകളിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആവും അതായത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് അതായത് ഒരു മഴ മേഘത്തിൽ ആക്ച്വലി ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അതായത് താഴത്തെ ലെവലിലെല്ലാം നെഗറ്റീവ് ചാർജും മുകളിലത്തെ ലെവലെല്ലാം പോസിറ്റീവ് ചാർജും ആവും അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്ലൗഡിൻ്റെ മെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്ലൗഡുകൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ 
ആ ചാർജാണ് ഇവിടെ വർക്ക് ആവുന്നത് അതേപോലെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ഉള്ളത് കാരണം ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ഉള്ളത് കാരണം പെട്ടെന്നൊരു സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും അതിൽ അവിടുത്തെ എയർ അയണൈസ് ചെയ്ത് സ്പാർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് മേഘങ്ങൾക്ക് ഇടയിൽ തന്നെ മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ മിന്നൽ ഉണ്ടാവും ഇതേ മിന്നൽ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് കാരണം ഇവിടെ ആക്ച്വലി കം ഈ നെഗറ്റീവ് വെച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് രീതിയിലായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ പോസിറ്റീവ് രീതിയിൽ ഭൂമി ചാർജ് കിടക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒബ്വി എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ഈ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റർജ് സംഭവിക്കും അതായത് നെഗറ്റീവ് എന്നൊരു സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈ ഒരു കണ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ താഴോട്ട് വരും അങ്ങനെ ഇവിടെ അയണൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് വേറെ കളർ പറയാം ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ എടുത്ത് കളർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് പല രീതിയിൽ പല രീതിയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് കണ്ടൻസിറ്റി അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു ലൈറ്റ്നിങ് സ്ട്രീക്ക് ചില പല ഡിസ്റ്റൻസിൽ പോകും പല ഏരിയയിൽ ഇങ്ങനെ പോകും അതായത് പല ലെന്തിൽ ഇങ്ങനെ പല ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറും മാജിക് ആവായിട്ട് പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇടിമിന്നൽ ഇടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇടിയല്ല ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണ് മിന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഈ മിന്നൽ വെച്ചിട്ട് ഈ മിന്നലിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതിലുള്ള സൗണ്ട് എങ്ങനെ വരുന്നു ഇത് മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല ആക്ച്വലി കുറേ അടുത്തും ചോദിച്ചപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് തണ്ടർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആർക്കും അറിയില്ല ലൈറ്റ്നിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന ആർക്കും അറിയില്ല അപ്പം തണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല ആ ഒരു മേഘം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ മേഘത്തു നിന്നൊരു ലൈ ഒരു സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് എൻ്റെ അയണൈസ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് അതിങ്ങനെ വരുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങനെ ആക്കി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഭൂമിയിലോട്ട് അല്ലേ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം സൂം ചെയ്യാം ഈ ഭാഗം സൂം ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ കുറേ എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലൈറ്റ്നിങ്ങിൻ്റെ ഫ്ലാഷ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്താ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്ന റേറ്റ് ആണ് ഏകദേശം അയ്യായിരം ഫാരൻ ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയ്യായിരം ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയ റേഞ്ചിൽ തന്നെ ഇതിന് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ആവും ഈ എയറിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭാഗം സൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ആ ഭാഗം സൂം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന വെച്ചോ മീൻസ് രണ്ട് ലൈനായിട്ട് വരച്ചേക്കും സ്ട്രീക്ക് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതിൽ കുറേ എയർ മോളിക്യൂസ് ഉണ്ടല്ലേ ഇവിടെ കുറേ എയർ മോളിക്യൂസ് ഉണ്ട് ഈ അയ്യായിരം ഫാരൻ ഹീറ്റിലെ ലൈറ്റ് സ്ട്രീക്ക് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ചുവപ്പിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ചുവപ്പിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതായത് ഈ അടുത്തുള്ള ഇതിലുള്ള എയർ മോളിക്യൂൾസ് എല്ലാം ഭയങ്കര ചുട്ട് വരുത്തി നിൽക്കും ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഈ ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഫാരൻ ഹീറ്റ് ഈ അടുത്തുള്ള ഈ തണുത്ത എയർ മോളിക്യൂൾസിനെ അടിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ തണുത്ത എയർ മോളിക്യൂൾസിനെ ഈ തണുത്ത എയർ മോളിക്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ലൈറ്റ്നിങ് സ്ട്രീക്ക് അയ്യായിരം ഫാരൻ ഹീറ്റ് പിന്നെ തണുത്ത എയർ മോളിക്യൂൾസ് അപ്പം ഇത് കാരണം ഈ ഒരു എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവും അതായത് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ഹീറ്റ് എനർജി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പം ഈ തണുത്ത എയർ മോളിക്യൂൾസ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോഡ് ചെയ്ത് പലതരത്തിൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടായി മാറുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് തണ്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് തണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ സൗണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അതായത് രണ്ട് മേഘങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നതല്ല തണ്ടർ തണ്ടർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലൈറ്റ് സ്ട്രീക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ ലൈറ്റ് സ്ട്രീക്ക് പോകുന്ന എയർ മോളിക്യൂൾ അയണൈസ് ആകുമ്പം ആ എയർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വൈബ്രേഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ് തണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലല്ലേ എങ്ങനെയാണ് തണ്ടറും ലൈറ്റ്നിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലുള്ള കുറേ കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് നമ്മളിങ്ങനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മഴ മേഘങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്കെങ്ങനെ